No te va a hacer nada la mano. Hola amigos, estamos en Aquamarine y hoy les voy a enseñar el acuario de El Bajío que está ubicado en León, en la Plaza Altasia, en León, Guanajuato. Y bueno, esta es la primera pecera de. Pues es típica ya en los acuarios Blau, la, la que es pues la, la más grande. Y aquí encontramos más diversidad de. Aquí sí vemos algunos peces de arrecife, como algunos naso. Y ángel francés. Y algunas rayas de, de las chiquitas. Bueno, esta es la primera pecera, pues ya. Si han visto mis anteriores videos, pues ya más o menos deben de ubicar. Aquí tenemos una anguila en leopardo que próximamente tendremos en el canal. Y rápidamente te introducen a peces más comunes, como son los ocelaris. Y pues un harem, muy rápido. En lo que pues, he visto, a diferencia de otros acuarios, te tardan más en mostrártelos. Ya que pues para la gente pues es de las mayores atracciones. Aquí tenemos unas santias, pura, puras hembras. Bueno, creo que nada más es una. Dos. Dos. Una vez es un, un ángel. Por aquí anda. Es que ahí está. Y una antia. Es todo lo que tiene este acuario. Aquí nos encontramos como en el cautiverio que normalmente veríamos en los acuarios. Este, el cautiverio de anémonas. Digo de medusas, pero pues como el acuario no tiene relativamente ni un mes que lo acaban de abrir, pues apenas están teniendo su, sus, sus medusas, perdón. Entonces, pues realmente hay muy pocos tanques, a diferencia de los demás acuarios. Pero casi siempre tienden a reproducir estas, no sé si sea porque sean las más fáciles, o porque o porque realmente no puedan tener de otras así porque en otros acuarios tienen en el de México podemos ver que tenían diferentes tipos de medusas pero no las reproducían a diferencia como pues aquí aquí nada más tienen de estas y pues yo creo que el proyecto va a ser de que las reproduzca aquí estamos en el túnel Ahorita hay poquitos peces, pero es que lo, lo que pasa es que cuando hay muchos peces se atasca y no, no escucha nada. Pero aquí tenemos la mariposa que más me gusta. La mariposa, la, man, la raya que más me gusta de todas. Aunque pues es, crece mucho. Déjenme les muestro la que es la más viable para acuarios, sin embargo, pues no es mucho. A ver si aparece alguna. Aquí hay unos fox face. Bueno, no, no apareció, pero si llega a salir alguna se las muestro. Que es esta de acá. Aquí en México se le conoce como Gavilán. Aquí se continúa con el túnel, pero es como la mitad porque acá hay ese espejo. Y aquí tenemos una vista mucho mejor. Aquella, es como una visoncita. Nos encontramos con las anémonas, ahora sí, sin equivocarme. Y bueno, aquí nada más le faltan unos payasitos. Y pues son las anémonas grandotas, como siempre las tienen. Eso, me encanta ver este, este tanque. Lo tienen casi en todos lados. Y aquí, a diferencia de los demás lados, aquí tienen Kessil en vez de, de Radión. Vamos a ver de 
fluorescente me encantó la verdad aquí nos encontramos con el pez sapo este la primera vez que lo vi lo vi en un tanque muy famoso en Estados Unidos y me gustó mucho de hecho era este se te llegó con un imán o algo así y, y no lo conseguí aquí en México nunca lo he visto pero come especies pequeñas es lo único malo de él pero pues ahorita podría perder mis damiselas hasta eso, ¿eh? No me arriesgaría si me pasan uno de esos. Son dos. Una naranja que parece piedra. Y otro también que está acá arriba. Aquí tenemos las medusas invertidas. Estas son de las pocas medusas que las puedes tocar por cualquier lado y no te hacen daño. Y este acuario está iluminado con una hidra. Que bueno, pues estas no ocupan esa calidad de luz, pero pues... Ya saben, nunca está de más. Aquí ya podemos ver los primeros ya peces de... que tenemos más en cautiverio, junto a unos plumeros y unas anémonas y cardenales de Bangay. Perdón, son cardenales pijama, no, no, no son de Bangay. Pero vean. Son como hierbitas. Ya esas damiselas ya se dieron una, una buena pelea. Aquí tenemos los erizos mina. Muy poco realmente para la, la pecera que es. Y bueno, aquí tenemos una langosta. Muy, muy simple este. Estos acuarios todavía no los llenan. Y de este lado pues, la escuela amarilla con una tres bandas. De este lado tenemos almejas fuego, pero hay demasiada gente. Y caballitos de mar en el tanque largo. Aquí podemos ver las anguilas jardineras. Y por acá tenemos loras junto a una ballesta. Esta es la ballestita y estos son puras loras. Aún podemos ver que tienen peces muy sencillos, aunque aquí vamos a ver una mariposa. Pe peinichos. Junto a unos cirujanos amarillos. De este lado encontramos con ballestas y ahorita les muestro el tanque de acá atrás. Estas son ballestas Niner y bueno, lo especial de, esta, de estos peces es de que no tienen las aletas como la mayoría de los peces que es a los costados, sino tienen una arriba y una abajo. Entonces ha sido un lado muy peculiar y propio de ellas. De este lado tenemos los peces escorpión león. Bueno, pues ya saben, lo más famoso de ellos es de que son venenosos. De este lado pues tenemos cómo se encuentran, en qué proporción están los peces, en qué altura. Arriba pues se encuentran en superficie y pues cada vez más específicos y cada vez más en esta zona que es la 3 se encuentran normalmente los más grandes y ya hacia abajo se encuentran más pequeños y abajo casi puro invertebrado y aquí pues la mandíbula para tomarnos una foto bueno el, el acuario este acuario está con este acuario al centro y prácticamente lo que hacemos es rodearlo entonces este acuario pues sí es bastante mente grande pero pues es la principal atracción aún pues le falta mucho ya que como podemos ver hay bastantes zonas que están aún sin poblar ya salimos de esa zona que esta ya es la última zona a base de mi experiencia ya pasamos la zona de que es como de marino, arrecife pequeño y ya nos empiezan a introducir especies de agua dulce, aquí tenemos la la rana albina Después tenemos caracol manzana junto a caracol elena 
Y de este lado igual caracol manzana, pero del queso oscuro. No, no sé si realmente se llama igual, pero así yo lo, los conocí. Y bueno, aquí volvemos a tener mantarrayas. Claro que esa tortuga no es real. Aquí es como la zona interactiva, no sé si vayan a abrir. Eh, zona interactiva aquí en, en el Acuario de León. Pero pues este es como el reemplazo, ¿no? Cuando se va iniciando este acuario. Podemos ver pues estrellas, este, langostino. Estrella Choco Chip. Y más caracoles. Muy, muy simple. Aquí vemos un acuario plantado con discos. Yo en México les comenté que era el acuario que más me había gustado. Aquí vemos algo de tortuga jicoteca junto a un gran cocodrilo. Bien cercado de pues para que nadie se meta. Y nos encontramos con cíclidos, especialmente con Óscares y estos ganchos. Aún le faltan pececitos. Por acá son algunos terror. Molis. Molis de este lado. De todas variedades. Desde el dorado. Este. El negro. El que es el blanco normal. Bueno, común. Eh, más cíclido vamos con más y más más cíclidos vamos a ver si se vienen pero no 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 aún no están muy aclimatados a los acuarios y algo que ahora sí no me me, me topé fue fue con esto es un puma, creo. Vamos a ver con qué nos encontramos. Bueno, pues era solamente una tienda. Casi pues era una zona de anfibios. Yo de este tuve uno de, de chiquito, pero me lo soltaron. No me imagino qué sería si todavía lo tuviera. No creo, pero, pero que me, me lo hubieran dejado. Me hubiera encantado. Siempre quise tener una lagartija. Y pues nunca he tenido una. Sí, hablando de anfibios, siempre tuve como una obsesión con el dragón de Komodo por ser, por su nombre, que pues ser un dragón. Siempre me llamó la atención. Lo que nunca me llamó la atención fue tener alguna serpiente o, o araña. Eso sí, siempre le tuve como pavor. Y bueno, una, una pitón. dos pitones y aquí tenemos las lagartijas me equivoqué no no era una lagartija era es un camaleón camaleón de velo se los venden muy seguido eh, por aquí no sé qué tan delicados sean, pero sí llegan a cambiar de color y pues están muy, muy, muy padres. Eso es la primera vez que los vi en venta, quise tener uno, pero la verdad ni para qué le hago. No tengo nada de experiencia en anfibios y no creo que sea un animal nada fácil. Tenemos un erizo africano. Bueno amigos, se nos acabó el video. Ahora sí, 
qué lástima, pero bueno, en algún momento tenía que pasar. Y llegamos a la parte final, como en todos los acuarios, donde la concientización de los acuarios, bueno, del mundo marino y acuático y de todo, nos muestran su visión, la visión y les faltan los valores. De lo que están concientizando es de restauración de corales, este, pues ya que se están blanqueando. Si no han visto la película de En Busca del Coral, que está en Netflix, se la recomiendo verla. Mucho verla, 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 muchas veces. Yo ya la he visto muchísimas veces. Y espero luego sacarles una... Lo que pensé después de ver la película. También vemos lo que es la protección de tortugas marinas. Eh, lo de los lobos marinos. Y lo de el pez león, que se ha vuelto una plaga últimamente. Bueno, gracias por ver el video. Suscríbanse, denle like, adiós.